புதுயுகம் தொலைக்காட்சி நேர் அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம் இன்னைக்கு டாக்டர் ஆன் காலில் ஆர்ஜேஆர் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து டாக்டர் அனிதா வந்திருக்காங்க ஸோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் ஓகே இன்னைக்கு ஸ்பெஷலாக எந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து நம்ம பேச போகிறோம் என் வியூவர்ஸுக்கு எந்த மாதிரி டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் கிட்னி ஸ்டோன் பற்றி வந்து பேசலாம் ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து கிட்னி ஸ்டோன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து கல்லடைப்பு சிறுநீரக கற்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் பொதுவாகவே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னா நம்மளுடைய உணவு பழக்க வழக்க முறையினாலையும் ப்ளஸ் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்னாலையும் தான் நமக்கு இந்த கிட்னி ஸ்டோன் அப்படிங்கிற அந்த சிறுநீரக கற்கள் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது இப்போ பொதுவாக உடல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இப்போ நமக்கு வந்து எது எந்த அளவுக்கு வெயிட் இருக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் டு ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நீரால் ஆனது தான் நம்மளுடைய உடம்பு இப்போது அந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய டெய்லி எடுக்கக்கூடிய உணவுகளும் சரி அது கூட வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய வாட்டர் இன்டேக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு இந்த கிட்னி ஸ்டோன் சிறுநீரக கற்கள் வந்து நம்ம ஏற்படாமல் வந்து பார்த்துக்க முடியும் இப்போ இந்த சிறுநீக கற்கள் வந்து நமக்கு எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய தாது உப்புக்கள் அதாவது மினரல்ஸில் வந்து நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவையான எல்லா தாது உப்புகளையும் எடுத்து அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையற்ற மினரல்ஸ் தாது உப்புகள் வந்து நமக்கு கிட்னிலேருந்து நமக்கு ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது வந்து நமக்கு எலிமினேட் பண்ணி நம்மளுடைய யூரின் வழியாக அந்த தேவையற்ற தாது உப்புக்களை வந்து நம்மளுடைய சிறுநீரகம் வந்து வெளியேற்றும் போது தான் அந்த மாதிரி யூரின் வழியாக நமக்கு எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது இப்போ அந்த மினரல்ஸ் வந்து நமக்கு தேவையற்ற அந்த மினரல்ஸ் வந்து நமக்கு எக்ஸ்க்ரீட் ஆகலை நமக்கு கிட்னிலே வந்து படிய ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா தான் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக அதை தொடர்ந்து நமக்கு அந்த கிட்னி ஸ்டோன் கிறிஸ்டல்ஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகி நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது இப்போ கிட்னி ஸ்டோன் வந்து செய் ஏன் வந்து அந்த தாது உப்புக்கள் ப்ராப்பராக நமக்கு வெளியேறாமல் கிட்னிலே வந்து படிய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அந்த கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேவையற்ற தாது உப்புக்களை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு நமக்கு வந்து தண்ணி வாட்டர் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் கிட்னிக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு வந்து வாட்டர் எடுக்கலை அப்படின்னா அந்த உப்புக்கள் வந்து ப்ராப்பராக யூரின் வழியாக வந்து எலிமினேட் ஆகாமல் நமக்கு அந்த கிட்னி உள்ளேயே நமக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ பொதுவாகவே பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து அதிகமாக வர்றதுக்கு காரணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம அதிகமாக வந்து ஏசி அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் நம்ம வீட்லேயும் சரி அது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒர்க் ரிலேட்டடாக எங்கே போனாலுமே ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ஏசிலே இருக்கிறதுனால நம்ம வியர்வை அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படாமல் இருக்கும் இப்போது ஏசியில் இருக்கும்பொழுது நமக்கு வியர்வை அப்படிங்கிற அந்த சென்சேஷன் நமக்கு வந்து வெளிப்படாதனால இல்லை ஸ்கின்ல வந்து அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மையும் நமக்கு வெளியில் அந்த ஸ்வெட்டிங் வந்து நமக்கு வெளியேறாமல் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுனால நமக்கு தண்ணி வந்து எடுக்கக்கூடணும் அப்படிங்கிற அந்த சென்சேஷன் வந்து நமக்கு இருக்காது தாகம் அப்படிங்கிற அந்த சென்சேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால நம்ம இன்டேக் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போது நமக்கு ப்ராசஸ் நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து டைஜஷனுக்கு ப்ராப்பராக நடந்து அந்த உப்புக்கள் வந்து நமக்கு வெளியேறாமல் இருக்கும்போது நமக்கு கிட்னி ஸ்டோன் ஏசி அதிகமாக யூஸ் பண்ணும்போது ஏசியில் இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம வாட்டர் வந்து இன்டேக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஏசியில் இருந்தால் கூட நமக்கு வந்து கிட்னி ஸ்டோன் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்த்துக்க முடியும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பொதுவாகவே வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா வளர்ச்சிதை மாற்றத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய செல்களுடைய வளர்ச்சிக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகளை வந்து செரிமானம் பண்ணுறதுக்கு டைஜஷன் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நமக்கு வாட்டர் வந்து தேவை அப்போ ப்ராப்பராக வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு த்ரீ டூ த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் தண்ணி வந்து நம்ம எடுத்துக்காம இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது செரிமானம் கரெக்டாக நடக்காமல் அந்த உப்புக்கள் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக வெளியேறாமல் நமக்கு இந்த கிட்னி ஸ்டோன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதை தொடர்ந்து பார்த்தோம் இப்போ வந்து தண்ணி மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறத அது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து கிட்னி ஸ்டோனுக்கு ஒரு மெயின் காரணமாக அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா அது கூட நம்ம உணவுகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பொதுவாகவே வந்து ஆக்சலிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்வோம் இந்த அமிலம் உள்ள உணவுகள் வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் சத்து அதாவது சுண்ணாம்பு சத்தோடு இந்த ஆக்சலிக் அமிலம் வந்து சேரும் பொழுது நமக்கு கால்சியம் ஆக்சலேட் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டோன்ஸ் தான் காமனாக பொதுவாகவே இப்போ ஒரு நூறு பே
இப்போ நம்ம டெய்லி வந்து எடுத்துக்கூடிய வாட்டர் இன்டேக் வந்து குறையறதுனாலேயும் நமக்கு ஆக்சாலிக் அமிலம் எடுக்கிறதுனாலேயும் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து சொல்கிறோம் இது கூட நமக்கு டைஜஷன் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை செரிமானம் வந்து கரெக்டாக இல்லை அதே மாதிரி கிட்னியோட செயலிழப்பு அதோடைய ப்ரொடக்ஷன் வந்து ப்ராப்பராக நடக்கலை அதோடைய செயல்பாடு வந்து ப்ராப்பராக நடக்கலை அப்படின்னாலும் கிட்னியில் வேறு ஏதாவது நமக்கு இன்ஃபெக்ஷனோ வேறு ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அந்த யூரின் அவுட்புட் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக நடக்கலை அப்படின்னாலும் நமக்கு ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் வந்து நமக்கு உருவாகும் இப்போ பொதுவாகவே எனக்கு ஸ்டோன் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வாட்டர் இன்டேக் வந்து நிறைய எடுத்துக்கிட்டேன் அது வந்து எலிமினேட் ஆயிடுச்சு நமக்கு வந்து ஒரு மருத்துவம் எடுத்து நம்ம வந்து அந்த அலோபதி மருந்துகளோ இல்லை நம்மளோட சித்தா மருந்துகளோ இந்த மாதிரி மருத்துவம் எடுத்து நம்ம ஸ்டோன்ஸ் வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டேன் ஆனாலும் திரும்ப திரும்ப எனக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஸ்டோன் தொந்தரவுகள் இருந்துச்சு அதை நான் ஃபுல்லாக வந்து ப்ராப்பராக இது பண்ணிட்டேன் திரும்பவும் எனக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு அந்த அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி வாட்டர் இன்டேக் வந்து ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டு அது மாதிரி ஆக்சாலிக் அமிலம் சேர்ந்த உணவுகள் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்காம இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம மாத்திரைகள் வந்து நிறைய எடுத்துக்கிறோம் ஏதாவது வலி வலிகள் அதாவது பெயின் கில்லர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படி இல்லைனா விட்டமின்ஸ் வந்து டெய்லி எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி மாத்திரைகள் எந்த விதமான விஷயங்களுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மாத்திரைகள் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு இப்போ நமக்கு கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து எனக்கு ரிப்பீட்டடாக ஃபார்ம் ஆகுது அதனால வந்து நம்ம கால்சியம் சார்ந்த உணவுகளோ மாத்திரைகளோ எதுவுமே நம்ம எடுக்காமல் இருந்தோம் இப்போ உணவில் வந்து சுத்தமாக கால்சியமே எடுக்காமல் இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நமக்கு பொதுவாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் வந்து இல்லை ஒரு தௌசண்ட் மில்லிகிராம் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு தௌசண்ட் மில்லிகிராம் நமக்கு கால்சியம் தேவை நமக்கு சின்னாம்பு தத்து தேவை அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சுத்தமாக எடுக்காமல் இருந்தோம் அந்த தேவைக்கேற்ற அந்த கால்சியம் சத்து வந்து நம்ம எடுக்காமல் இருந்தோம் அப்படின்னாலும் நம்ம உடம்பு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம போன்ஸ்லேருந்து டீமினரைசேஷன் ஆகி அங்கேருந்து வந்து கால்சியம் வந்து எடுத்து நமக்கு திரும்பவும் ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் ஸ்டோன்ஸ் இருந்தால் கூட நம்ம அதிகமான அளவுகள் வந்து கால்சியம் சத்து உள்ள உணவுகளோ இல்லை இது வந்து நம்ம எடுத்துக்காமல் இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் தேவை அப்படின்னா ஒரு எழுபது மில்லிகிராம் அந்த மாதிரி மினிமல் அமௌண்ட்டாவது நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு டீமினரைசேஷன் நடக்காமல் இருக்கும் அப்போ திரும்ப வந்து ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ நமக்கு ஸ்டோன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சுத்தமாக வந்து சுண்ணாமு சத்தை சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம எடுக்காமல் இருந்தால் கூட நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய போன்ஸில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் வந்து டீமினரைசேஷன் ஆகி நமக்கு வந்து ஸ்டோன்ஸ் திரும்ப ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஸ்டோன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கால்சியம் வந்து சுத்தமாக எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து நம்ம நம்ம சுத்தமாக வந்து சுண்ணாம்ப சத்து எடுத்துக்கலனா நமக்கு ஸ்டோன் உருவாகாது அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து தவறான விஷயம் நமக்கு தேவைக்கேற்றதை விட அளவுகள் வந்து குறைவாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு திரும்ப திரும்ப வந்து ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்த்துக்க முடியும் இப்போ இதை எலிமினேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சிறுநீரகத்தை வந்து செயல்படுறதுக்கு சிறுநீர் பெருக்கி மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படிலாம் உணவுகளை வந்து சிறுநீரை வந்து பெருக்கிறதுக்கான காய்கறிகள் நீர் காய்கறிகள் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு மினிமம் அமௌண்ட்டில் இப்போ வந்து ஒரு எம்எம் சைஸில் ஒரு த்ரீ எம்எம் ஃபோர் எம்எம் அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நம்ம நீர் காய்கறிகள் சிறுநீர் பெருக்கி செய்கையுடைய உணவுகள் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியா யூரின் வழியா அந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து எலிமினேட் ஆகி வெளியில வந்துடும் அப்படி இல்லை நமக்கு சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அந்த மாதிரி அளவுகள் வந்து நமக்கு அதிகமாகும் பொழுது தான் அதற்கேற்ற மருத்துவம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்மளோட மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்னி ஸ்டோன்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து உடலில் இருக்கிற கழிவுகளை வந்து எப்படி நம்ம வந்து எலிமினேட் பண்ணுறோமோ நம்ம டாக்ஸின்ஸை வந்து நம்ம வந்து வெளியேற்றுறோமோ அதே மாதிரி நம்ம கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை யூரின் வழியாக வெளியேற்றுறதுக்கான மருத்துவம் வந்து கொடுத்து திரும்ப திரும்ப அந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான மருத்துவம் கொடுக்கும்பொழுது நமக்கு அந்த கிட்னி ஸ்டோன்லேருந்து முழுமையாக நம்ம வெளியில் வந்துடலாம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இரண்டு முறை மூன்று முறை வந்து நான் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணியிருக்கேன் திரும்பவும் எனக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம அந்த யூனிட் ட்ராக்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வெடிப்புகள் பாலங்கள் வந்து இருக்கும் அதை வந்து நம்ம கரெக்டா அந்த பீட்டா கரோட்டின் இந்த மாதிரி உணவுகள் வந்து எடுத்து நம்ம வந்து ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணல நம்ம விட்டமின் ஏ சார்ந்த உணவுகள் வந்து நம்ம எடுத்து மெயின்டைன் பண்ணல
டெய்லி வந்து ப்ராப்பராக நடக்கிற மாதிரி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டே வந்தோம் நம்ம கழிவுகளை வந்து ப்ராப்பராக டெய்லி வந்து வெளியேற்றே வந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்த்துக்க முடியும் நம்மளோட மருத்துவமனையில் நம்ம கிட்னி ஸ்டோன்ஸ்க்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை அமெல்லாம் மருத்துவம் கொடுக்குறோம் அந்த கிட்னி ஸ்டோனோட அளவுகளை பொறுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவுகள் வந்து மருத்துவம் எடுக்கும் பொழுது நம்ம வந்து கிட்னி ஸ்டோன் வந்து நார்மல் கொண்டு வந்துருக்கலாம் அறுவை சிகிச்சை பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஓகே தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னே பிரேக் எடுத்துக்கலாம் சரி இடைவேளைக்கு பிறகு டாக்டர் ஆன்கால் தொடரும் மீண்டும் தொடர்கிறது டாக்டர் ஆன்கால் தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி காலர் இருக்காங்க மேம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன்கால் ஹலோ வணக்கம் மேடம் அம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் தூத்துக்குடியில இருந்து சரண்யா பேசுறேன் எங்க அம்மா கண்டி கேட்கணும் ஓகே சரண்யா நீங்க டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா 
மேடம் எங்க அம்மாக்கு வந்து நெஞ்சில வந்து ஒரு சைடு சளி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்கப்பா அது ஆடதோட இலைய வந்து ட்ரை பண்ணலாமா வேற எதுவும் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுங்க சரிங்கம்மா பஃப் ஏதாவது யூஸ் பண்றாங்களா இல்ல மேம் மூச்சுட கஷ்டப்படுறாங்க ரொம்ப சரிங்கப்பா இப்போ நமக்கு வந்து நுரையீரல சுத்தி நமக்கு வந்து கோழைகள் இருக்கு நமக்கு மியூக்கோஸ் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதை வெளியேற்றத்திற்கான மருத்துவம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து ஆடாதோடை வந்து எடுத்தோம் அப்படின்னாவே நமக்கு நமக்கு லங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கோழைகள் ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு எலிமினேட் ஆகி வெளியில வர ஆரம்பிக்கும் நமக்கு வாய் வழியாகவும் வரும் மோஷன் வழியாகவும் வந்து போக ஆரம்பிக்கும் ஆடாதோட இலை வந்து நீங்கள் வந்து கஷாயம் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஐந்து இலை எடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு நீங்கள் கஷாயம் போட்டுட்டு அது கூட வந்து நாட்டு மருந்து கடைகள்ல திப்பிலி வாங்கிக்கோங்க அதை நல்லா பொடி பண்ணிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து அந்த ஆடாதோட இலை கஷாயம்ல வந்து இந்த திப்பிலி சூரணம் வந்து சேர்த்து நீங்க உள்ளுக்கு எடுத்துட்டே வரலாம் காலையிலயும் நைட்டும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த ஆடாதோட இலை கஷாயம் பிளஸ் திப்பிலி சூரணம் வந்து நீங்க உள்ளுக்கு எடுத்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய சளி ஃபுல்லா உங்களுக்கு கரைஞ்சி வெளியில வர ஆரம்பிக்கும் இது கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க செக்ல ஆட்னா கோகோனட் ஆயில் எடுத்துக்கலாம் அது கூட பூங்கற்புறம் ஆட் பண்ணி ஹை ஹீட் பண்ணிட்டு அது வந்து நம்ம செஸ்ட்ல முதுகுல இந்த மாதிரி அந்த நுரையீரல் பகுதியில வந்து கொஞ்சம் ஹீட் பறக்கிற மாதிரி ஹீட் உருவாக மோசம் போகாத கொஞ்சம் போகும்போது செரிமானம் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து ரொம்ப பிளண்டாக எடுத்துக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக வந்து நமக்கு செரிமானத்திற்கு அதிகமாக கஷ்டப்படுற மாதிரி ரொம்ப ஹார்டான சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம உணவுகள் எடுத்துக்காம ஈஸியாக வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு அந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வந்து இருக்காது இப்போ நமக்கு வயிற்று பகுதிகளில் வந்து கேஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னாலும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து தலைவலிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இல்லை கிடினஸ் வந்து இருக்கும் இல்லை வந்து பிடிப்புகள் வந்து இருக்கும் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கும் இல்லை குமட்டல் தன்மை வந்து இருக்கலாம் இப்போ நமக்கு செரிமானம் வந்து கரெக்டாக இருந்து மோஷன் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக போன தொந்தரவுகள் கேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாம பாத்துக்கணும் அப்படின்னாவே இப்ப நீங்க எடுத்துட்டு இருக்க பொடியே நீங்க எடுத்துக்கலாம் இது கூட வந்து நிலவாகை வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் மட்டும் நிலவாகை நீங்க நாட்டு மருந்து கடைகள்ல வாங்கிட்டு பொடி பண்ணிட்டு டெய்லி நைட் வந்து ஹாட் வாட்டர்ல எடுத்துட்டே வாங்க இது கூட குரோசானி ஓமம் வந்து வாங்கிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்து ஹாட் வாட்டர்ல வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க எடுத்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து கேஸ் ஃபார்ம் ஆகாம இருக்கும் அதே மாதிரி வாதம் சார்ந்த உணவுகள் வந்து அதிகமா உணவுகளை நீங்க சேர்த்துக்காம இருந்துட்டீங்க அப்படின்னாவே நமக்கு அந்த வாயுக்கள் வந்து மேலே பாத்துக்கலாம்ல <laughs> எனக்கு இந்த மூட்டு ஜாயிண்ட் கலர்ல வலியா வலியா இருக்கு கழுத்து ஒரு பத்து பதினேழு வருஷமா இருக்கு ஓகே சார் எந்த மூட்டுகள்ல வலி இருக்கு 
ஃபர்ஸ்ட் குதிகால் வழியா வந்து வந்துட்டு இப்ப கழுத்து முட்டு கழுத்து விரல்கள் எல்லாம் கழுத்து எல்லாம் கொஞ்சம் அணக்கவே முடியல ஒரு ஸ்டக்கான மாதிரி இருக்கு ஒவ்வொரு முடக்குவாதம் அப்படிங்கும் போது நமக்கு ஆரம்ப நிலைகள் வந்து சின்ன சின்ன மூட்டுகள்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து வழிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இப்ப நம்ம ரெஸ்ட்ல இருந்துட்டு அவங்க வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணணும் இல்ல எந்திரிச்சு நடக்கணும் அப்படின்னா கூட அந்த ஒவ்வொரு ஜாயின்ஸும் வந்து ரொம்ப விரைப்பு தன்மை அதாவது ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் அந்த மூட்டை வந்து நமக்கு நார்மலா ஜாயின்ட்ல ஏற்படக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே நமக்கு வந்து லாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்ப நமக்கு கை விரல்களை வந்து மடக்கணும் நீட்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன் கூட நமக்கு வந்து பண்ண முடியாத அளவுக்கு இந்த முடக்குவாதம் வந்து தொந்தரவுகள் ஏற்படும் பொழுது நம்மளுடைய எல்லா மூட்டுகளுமே சின்ன சின்ன விரல் மூட்டுகள் இருந்து நம்மளுடைய பெரிய மூட்டுகள் முழங்கால் மூட்டு கழுத்து பகுதி இடுப்பு பகுதி எல்லா விதமான மூட்டுகளுமே ஜாயின்ஸுமே நமக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதை தொடர்ந்து நம்ம வந்து இதுப்பையும் வந்து மருத்துவம் எடுக்கல அப்படின்னா எல்லா மூட்டுகளையும் வீக்கங்கள் வழிகள் இதெல்லாமே வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இப்ப முடக்குவாதம் அப்படிங்கிறது நமக்கு வாதம் அதிகமாகும் போது நம்ம சித்தா கான்செப்ட் படி பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வாத பித்த கபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூன்று நாடிகள்ல நமக்கு வாதம்ல வந்து நமக்கு பிளக்சுவேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு இந்த வா அந்த ஒவ்வொரு ஜாயின்ஸ்லயும் வந்து வலிகள் ஸ்டிஃப்னஸ் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கிறது இதுக்கு வந்து வீட்லயே பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க முடக்கிற தன் கீரை வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஒரு வீக்லி டுவைஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க கஷாயம் மாதிரி போட்டு நீங்க வந்து உள்ளுக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம் இது கூட கோரைக்கிழங்கு வந்து நீங்க நாட்டு மருந்து கடைகள்ல வாங்கிட்டு நிழல்ல வந்து உலர்த்திட்டு நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க பொடி பண்ணிட்டு காலையில ஒரு ஸ்பூன் நைட் ஒரு ஸ்பூன் வந்து பால் வரதுக்கூட முழுமையான <laughs> தேங்க் யூ சார் கூப்பிட்டதுக்கு மேடம் தேங்க் யூ தொடர்ந்து பேசுக்க வேண்டிய பிரேக் எடுத்துக்கலாம் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு டாக்டர் ஆன் கால் தொடரும்
தொடர்கிறது டாக்டர் ஆன் கால் தொடர்ந்து நம்ம கூட காலர்ஸ் இருக்காங்க மேம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம்மா கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்க பேர் என்ன அடையால இருந்து பேசுறமா சொல்லுங்கமா உங்க பேர் பேர் நிர்மலா நிர்மலா மேம் சரிமா உங்களுடைய கேள்வி டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் ஆ சரி வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கமா ஆ குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க எனக்கு வந்து 44 வயசு ஆயிடுதுங்க ஓகேமா வேற படுத்துட்டே இருக்கும்போது ஒழிஞ்சி படுத்துட்டு இருந்தா லெஃப்ட் சைடு தலை மறுத்து போகுது மேம் ஓகேமா அது எதனாலன்னு தெரியல சரிமா கழுத்து வலி கை வேலங்கள் கழுத்து வலி அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல மேம் சரிங்கப்பா நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே படுத்துနေ இருந்துட்டுமே லெஃப்ட் சைடு சைடு அந்த மாதிரி மறுத்துது சரிங்கப்பா கை கால்கள் மறுத்து போதா இல்ல தலை பகுதிகள் மட்டும் மறுத்து போதுங்களா கை மட்டும் அந்த விரலங்கள்லாம் சில டைம் ரெண்டு கையிலயும் விரலங்கள்லாம் மறுத்துறோம் அப்புறம் நம்ம எப்படி எப்படி ஒரு இது பண்ணோம்னா சரியாயிடுது சரிங்க அதனால அப்புறம் எங்க பையனுக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த முதுகெல்லாம் ஒரு மாதிரி கருப்பு கருப்பா சேப்புகள்ல எழுந்தி அது கருப்பாயிடுது மேம் அதுக்குள்ள என்ன கொஞ்சம் பொடுகு இருக்குங்களா அவருக்கு ம் இருக்குது மேம் அவனுக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது சரிங்கப்பா இப்ப நமக்கு எந்த சைடு வந்து நம்ம வந்து இப்ப லெப்ட் சைடு வந்து தூங்குறோம் இல்ல ரைட் சைடு தூங்குறோம் அந்த சைடு வந்து நம்ம பிரஷர் பண்ணி நம்ம தூங்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரத்த ஓட்டம் வந்து நமக்கு ப்ராப்பரா போகல சரிங்கப்பா நமக்கு எந்த சைடு வந்து நமக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ஃப்ரீயா போகலையோ அந்த சைடு வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரத்த ஓட்டம் வந்து ஃப்ரீயா போகாது இப்ப கழுத்து பகுதிகளில் நமக்கு வந்து அழுத்தம் ஏற்பட்டிருந்துச்சு நரம்புகளில் வந்து அழுத்தம் ஏற்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு தலைப்பகுதிகளுக்கு போகக்கூடிய அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ஃப்ரீயா போகல இல்லை ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து நமக்கு ப்ராப்பரா கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து மருத்து போற தன்மைகள் இருக்கும் இப்ப விரல்களில் வந்து நமக்கு வந்து மருத்து போகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய கழுத்தெலும்புகள் இருந்து நமக்கு ரெண்டு ஷோல்டருக்கும் பிரிஞ்சு அங்கேருந்து ரத்த ஓட்டம் வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரீயா வர ஆரம்பிக்கும் நரம்புகள் வந்து நம்ம விரல் நுனிகள் வரலையும் வர ஆரம்பிக்கும் அதுல வந்து நமக்கு அழுத்தம் ஏற்பட்டுருந்துச்சு ரத்த ஓட்டம் வந்து ஃப்ரீயா போகல அப்படின்னா வந்து நமக்கு நமக்கு வந்து மருத்து போற தன்மை வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து பெயின் வந்து அதிகமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து மருத்து போற தன்மை இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து மருத்து போற தன்மைகள் மட்டும் இருக்கும் இதுக்கு வந்து அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ஃப்ரீயா பண்றதுக்கு எக்ஸ்டர்னலா வந்து வர்மா தெரப்பி வந்து நம்ம பண்ணோம் மசாஜஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த பிளட் பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா வந்து இம்ப்ரூவ் ஆச்சு அப்படின்னாவே அந்த மருத்து போற தன்மைகள் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருமா இது கூட டெய்லி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து மூச்சு பயிற்சி வந்து செய்யலாம் அதாவது பிராணாயாமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹாஃப் அவர் வந்து நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னாவே அந்த பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு தலைப்பகுதியில் கிடைக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து நமக்கு அதிகமா கிடைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த மருத்து போற தன்மை வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அது கூட ரத்த ஓட்டத்தை வந்து ஃப்ரீயா பண்றதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் வர்மா தெரப்பீஸ் வந்து நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த மருத்து போற தன்மையும் வழிகளும் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட உங்க பையனுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பொடுகு வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்பரா நம்ம மருத்துவம் எடுக்காம தலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த டேண்ட்ரஃப் வந்து நம்மளுடைய கழுத்து பகுதிகள் முதுகு பகுதிகளில் வந்து படும்பொழுது நமக்கு அது வந்து பேச்சஸா மாறி ஒரு சில பேருக்கு வந்து ரெட் ரெட் டாட்ஸா வந்து இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து அந்த அதுல இருந்து வந்து ஸ்கின் வந்து பீல் ஆகி நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் பிளாக் கலர்ல வந்து தடித்து அந்த ஸ்கின்னே வந்து ரொம்ப தடிப்பா இருக்கிற மாதிரி பேச்சஸ் வந்து நமக்கு உருவாக ஆரம்பிக்கும் இப்ப நமக்கு டேண்ட்ரஃப் இருக்கு நமக்கு பொடுகு தொந்தரவுகள் இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம ஆரம்ப நிலையிலே பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி அந்த பொடுகு வந்து படுற இடங்கள் எல்லாத்துலயும் நமக்கு வந்து பேச்சஸ் வராம ஸ்கின் டிசீஸ் வராம நம்ம பாத்துக்க முடியும் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வீட்லயே வந்து அகத்தியிலை வந்து எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து நல்லா சாறு எடுத்துட்டு அது கூட வெந்தயம் வந்து ஊற வச்சு அதையும் ரெண்டும் சேர்த்து நீங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த தலைப்பகுதிகளையும் அந்த உடம்பு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பேச்சஸ்லயும் நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த ஸ்கேப்ல வந்து நல்லா வந்து மசாஜ் மாதிரி கொடுத்து ஒரு ஆஃப் அன் அவர் அந்த ஆயில் அந்த நான் சொன்ன அந்த இலை சாறும் வெந்தயம் தண்ணியும் ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு ஆஃப் அன் அவர் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வந்து வாரம் இரண்டு முறை நீங்க பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து பாடி ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு ஒன் அவர் வந்து ஊற வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஆஃப் அன் அவர் மட்டும் ஊற வச்சுட்டு நீங்க வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பொடுகு தொந்தரவுகள் வந்து ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட வந்து நமக்கு பொடுகு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம உள்ளுக்கும் வந்து மருத்துவம் எடுக்கணும் நம்ம பிள
மட்டும் <laughs> மருத்துவம் <laughs> 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 3 मंथ्स வந்து எனக்கு பீரியட்ஸ் வரல ஓகே என்ன மாம் பண்ணலாம் என்ன வயதாகுது உங்களுக்கு எனக்கு 28 சரிங்க பா மேரிடா அன்மேரிடா மேரிடா சரிங்க பா ஏகனே லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணி ட்ரீட்மென்ட் எடுத்து தான் எனக்கு கன்சீவ் ஆன ஓகே பா இப்போ 3 मंथ्सா வரலையா இல்ல தொடர்ந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வருதுங்களா எனக்கு இப்போ இரேகுலர் பீரியடா தான் இருக்கு மாம் சரிங்க பா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு பிசிஓடி இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இரகுலர் பீரியட்ஸ் தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு மெயின் சிம்டமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மாதத்திற்கு ஒரு முறை வந்து மாதா மாதம் வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கிற கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றிட்டோம் அப்படின்னாவே அந்த நீர்க்கட்டிகள் வந்து அது வழியாகவே நம்ம கரைச்சி கொண்டு வந்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு வழிகள் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு நீர்க்கட்டிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் வழிகள் இருக்கும் அடிவயிற்று பகுதிகள் நம்ம மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக போகலை அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து வழிகள் வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அடிவயிற்று பகுதிகளில் இப்போ பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலர் பண்ணுறதுக்கான மருத்துவம் எடுத்தோம் அப்படின்னாவே நம்ம அந்த நீர்க்கட்டிகள் ஏற்கனவே வந்து நம்ம லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணியிருந்தால் கூட திரும்ப வந்து நமக்கு அந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ்னால நமக்கு சினைப்பையில் வந்து நீர்க்கட்டிகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இரகுலர் பீரியட்ஸ் ஒவ்வொரு மாதமும் வெளிப்படுறதுக்கு அது உறிஞ்சு வரத்துக்கு இந்த அசோக மட்டை வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த கஷாயம் டெய்லி நீங்க ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் தொடர்ந்து எடுத்துக்கலாம் அந்த நமக்கு வந்து பீரியட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெகுலர் ஆச்சு அப்படின்னாவே அந்த கட்டிகளும் வந்து பீரியட்ஸ் வழியாவே கரைஞ்சு வரும் நம்மளோட மருத்துவமனையில இருந்து நம்ம பிசி ஓடிக்கு யூட்ரைன் ஃபைபாடுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து மருத்துவம் கொடுக்குறோம் இதுக்கு வந்து லேப்ரோஸ்கோபி தான் பண்ணணும் இல்லை அறுவை சிகிச்சை பண்ணி யூட்ரஸே வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்க ஒரு ஸ்கேன் பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன ரிப்போர்ட்ஸ்ல இருக்கு நீர்க்கட்டிகள் இருக்கா இல்லை ஃபைபாய்ட் கட்டிகள் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மருத்துவம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம மருத்துவமனையில இருந்து நேரில் போய் பாருங்க Thank you, Ma. Thank you, Doctor. Next caller. Welcome, Doctor on call. Good morning. Yeah, good morning, Ma. Who are you talking about? Yes, I'm talking about the word. I'm talking about the word. Okay, you're talking about the word. Okay, you're talking about the word. Good morning, Ma. Good morning, Pa. Tell me. Ma'am, I'm talking about the word. 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 Tell me, Ma. மேம் முடக்க வாதத்துக்கு சரியா சிஸ்டம் ட்ரீட்மெண்ட் பாத்துட்டு இருந்தேங்க மேம் எட்டு மாசமா பாத்துட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் கண்ட்ரோலா இருந்ததுங்க மேம் சோரியா சிஸ்டம் ப்ராப்ளம் அந்த வலி எல்லாம் சரிங்கப்பா இப்ப வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வர்றது கிடையாது மேம் இப்ப ரொம்ப சோரியா சிஸ்டம் பட படி ஆயிடுச்சு மேம் தலை ஃபுல்லா திருப்பி வலி ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க மேம் சரிங்கப்பா இப்போ நமக்கு சொரியாசிஸ் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆரம்ப நிலையில நம்ம மருத்துவம் எடுக்கணும் 
இல்ல நம்ம பிளட் பியூரிஃபை பண்றதுக்கான மருத்துவம் வந்து நம்ம எடுத்தோம் அப்படினாலும் இப்ப நம்ம வந்து நீங்க வந்து இப்ப ஆறு மாத காலங்கள் தொடர்ந்து மருத்துவம் எடுத்த திரும்பவும் எனக்கு பேச்சஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்கீங்க இப்ப நம்ம பிளட் பியூரிஃபை பண்றதுக்கான மருத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய அலர்ஜிஸ் வந்து வெளியேற்றுறதுக்கும் வந்து நம்ம மருத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்போ நமக்கு வந்து பேச்சஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இப்ப சொரியாசிஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் லெவல வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு இருக்கும் நமக்கு மன அழுத்தம் இருந்துச்சு இல்ல ரொம்ப கவலைகள் இருந்துச்சு இல்ல வேற ஏதாவது ரொம்ப ஓவரா திங்க் பண்றோம் ஒரு விஷயத்தை பத்தி அப்படிங்கும் போது நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் அதிகமாகும் போது நம்மளுடைய அந்த டபிள்யூபிசி கவுண்ட் வந்து உற்பத்தி ஆகிற தன்மை வந்து நமக்கு வந்து அதிகமாகும் அப்போ நமக்கு அந்த ஸ்கேல்ஸ் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி நமக்கு வந்து பாடி ரொம்ப ஹீட் ஆச்சு நம்ம லேட் நைட் தூங்குறோம் நமக்கு உடல் சூடு வந்து ரொம்ப அதிகமாகுது மூல சூடு நமக்கு அதிகமாச்சு அப்படின்னா அந்த சொரியாசிஸ் பேச்சஸ் வந்து இருந்துட்டே இருக்கும் இப்போ நமக்கு சொரியாசிஸும் சரி இல்லை நீங்க சொன்ன மாதிரி முடக்குவாத நமக்கு ஆரிய ஃபேக்டரும் வந்து ஆட்டோமெண்ட் டிசிஸ் சொல்றோம் இத வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பரா வந்து அதை அதிகப்படுத்துறதுக்கான இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம ப்ராப்பரா வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டோம் நம்ம உணவுகள்லயும் சரி நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் லெவலும் வந்து நம்ம பாத்துக்கிட்டோம் நம்மளுடைய மூல சூடு வந்து ப்ராப்பரா நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டோம்னா திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டடா வராம நம்ம பாத்துக்க முடியும் இப்போ நம்ம வேற ஏதாவது அலர்ஜியான இப்ப நம்ம மருத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது பிளட் பியூரிஃபை பண்றதுக்கான மருத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது இப்ப அலர்ஜியான உணவுகள் இப்ப அந்த சீ ஃபுட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது எடுக்கும்போது இல்ல காய்கறிகள் எடுக்கும் பொழுது சைவ உணவாக இருந்தாலும் சரி அசைவ உணவுகளா இருந்தாலும் சரி நம்ம எடுக்கும் பொழுது நமக்கு அது அலர்ஜி ஆச்சு நமக்கு ஈச்சிங் வந்து அதிகமாகுது இல்ல அந்த ஸ்கேல்ஸ் அதிகமாகும் <laughs> அதிகமாக <laughs> பார்த்துட்டு நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கிற அலர்ஜிஸை பார்த்து அதற்கேற்ற மாதிரி தொடர்ந்து வந்து மருத்துவம் எடுத்துக்க சொல்லுவோம் அது வந்து டாக்டரோட அட்வைஸ் இல்லாம நீங்க வந்து அதோட அளவுகளோ டானிக்ஸோ வந்து நீங்க கம்ப்ளீட்டா வந்து முழுமையா வந்து எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு திரும்ப வராம இருக்கும் நம்மளோட மருத்துவமனையில தான் நம்ம சொரியாசிஸ்க்கு முழுமையான தீர்வு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நான்கு தலைமுறைகளா பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பாரம்பரிய முறையில நம்ம சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி பாடல்கள்ல குறிப்பிட்டிருக்கிற மாதிரி வந்து நம்ம சொந்த முறையில வந்து நம்ம மூலிகைகள் வச்சு தயாரிக்கிறதுனால தான் நம்மளோட மருத்துவமனையில நம்ம சுகருக்கு அதாவது நம்ம சொரியாசிஸ்க்கு இப்ப சுகருக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஆட்டோமின் டிசீஸ் நமக்கு நிரந்தர தீர்வு இல்லாத நோய்களுக்கு கூட நம்ம முழுமையான தீர்வு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதனால நீங்க பயப்படுங்கிறது இல்ல டாக்டர் அட்வைஸ் படி நீங்க வந்து ப்ராப்பரா வந்து மருத்துவம் எடுத்துக்கலாமா ரொம்ப நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு थैंक यू டாக்டர் தொடர்ந்து பேசுங்க சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் சரி இடைவேளைக்கு பிறகு டாக்டர் ஆன் கால் தொடரும்
மீண்டும் தொடர்கிறது டாக்டர் ஆன்கால் நம்ம தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டவுட் மேம் இப்போ வந்து நம்ம கிட்னி ஸ்டோன் பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா நார்மலா லேடிஸ் ஜென்ஸ் வந்து நார்மலா த்ரீ லிட்டர் ஃபைவ் லிட்டர் எயிட் லிட்டர் வரைக்கும் இப்போ குடிக்க சொல்றாங்க எவ்வளவு லிட்டர் வந்து நார்மலா கிட்னி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிறவங்க குடிக்கலாம் இல்ல ஒருவேளை ஸ்டோன் வந்துருச்சு அப்படின்னா லேடிஸ் ஆர் ஜென்ஸ் எந்த மாதிரி தண்ணி வந்து கம்மி பண்ணிக்கணுமா இல்ல ஜாஸ்தி பண்ணிக்கணுமா ஓகே இப்ப கிட்னி ஸ்டோன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு ஃபார்ம் ஆகாம இரு இருக்கிறதுக்கும் வந்து நம்ம வாட்டர் இன்டேக் வந்து ப்ராப்பரா எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு வாட்டர் இன்டேக் எடுக்குங்கிறது நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் இப்போது நார்மலாக வந்து ஒரு பர்சன் ஒரு ஹெல்த்தி பர்சன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூன்றுலேருந்து ஒரு மூன்றரை லிட்டர் வரலையும் நம்ம வந்து தண்ணி உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் எடுக்கிறேன் இல்லை எயிட் லிட்டர்ஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக அவங்க அது வேலைப்பாடுகள் வந்து அதிகமாகும்போது நமக்கு செயலிழப்பு ஏற்படுறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் வந்து இன்டேக் ஆஃப் வாட்டரும் வந்து நம்ம லிமிட்டடாக தான் எடுத்துக்கணும் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு மூன்றுலேருந்து ஒரு மூன்றரை லிட்டர் எடுத்தோம் அப்படின்னாவே நமக்கு நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய டைஜஷனுக்கும் வந்து நமக்கு வந்து அந்த வாட்டர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஒவ்வொரு செல்களுடைய வளர்ச்சிக்கும் வந்து அது ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி நமக்கு நம்ம உடம்பில் நடக்கக்கூடிய வளர்ச்சி தேவை எல்லா மெட்டபாலிசத்துக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வாட்டர் இன்டேக் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூன்றுலேருந்து மூன்று லிட்டர் வாட்டர் இன்டேக் வைத்தாவே போதும் நம்ம கிட்னியோட அந்த தாது உப்புகள் வந்து நமக்கு சேராம நமக்கு அந்த யூரியா கிரெட்டின் இந்த மாதிரி உப்புகள் வந்து நமக்கு ஸ்டோன்ஸா வந்து ஃபார்ம் ஆகாம நமக்கு உடம்புல இருக்கக்கூடிய நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் இருக்கக்கூடிய அந்த தேவையற்ற தாது உப்புகள் வந்து நம்ம ப்ராப்பரா இன்டேக் ஆஃப் வாட்டர் எடுக்கும் பொழுதே பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு யூரின் வழியா வந்து ஹெல்மெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி நம்ம வாரம் ஒரு முறை பாத்தீங்க அப்படின்னா நீர் சார்ந்த காய்கறிகள் வந்து எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் போது நமக்கு சிறுநீர் பெருக்கி தன்மை உள்ள நீர் சார்ந்த காய்கறிகள் ஏன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா யூரின் வந்து நம்ம சரியா வந்து நம்ம வேலையினால நம்ம தண்ணி அதிகமா எடுத்துக்கல அப்படின்னாலும் இல்ல நம்ம லேட் நைட் வந்து தூங்குறோம் நமக்கு பாடி ஹீட் வந்து அதிகமாகுது இல்ல நம்மளுடைய பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து நமக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இல்ல ஒரு சில பேர் வந்து யூரின் பாஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற அந்த யூரின் வந்து வந்தா கூட நமக்கு வேலையினாலையோ இல்ல ஒரு சில குழந்தைகள் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா விளையாட்டு தன்மையினால யூரின் வந்து சரியா ப்ராப்பரா வந்து பாஸ் பண்ணாம லேட்டா வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க யூரின் போகணுங்கிற சென்சேஷன் வந்தா கூட அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு யூரின் பாஸ் பண்ணும் வாய்ப்புகள் <laughs> அதனால வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து உணவு எடுக்கும் பொழுது மட்டும் வந்து வாட்டர் கொடுக்காம மற்ற நேரங்களையும் வந்து நம்ம தண்ணி வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து டீச் பண்ணும் அதே மாதிரி பெரியவங்களும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வேலைகள்னால இல்ல நமக்கு இப்ப நம்ம ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு நடந்து போற தூரத்துல தான் நமக்கு வந்து அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கும் ஆனா நம்ம போய் இந்த வேலையினால அந்த வாட்டர் வந்து தாகம் எடுத்தா கூட இன்டேக் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எடுக்காம இருப்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம தவிர்த்துக்கிட்டோம் நமக்கு தாகம் ஏற்படும் பொழுது நம்ம வந்து தண்ணி நிறைய எடுத்துக்கிட்டோம் இல்ல நம்ம இடையில வந்து நமக்கு நமக்கு டீஹைட்ரேஷன் ஆகும் பொழுது நம்ம வந்து தண்ணி உணவுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு கிட்னி ஸ்டோன் வந்து ஃபார்ம் ஆகாம இருக்கும் இல்ல தண்ணி வந்து ப்ராப்பரா எடுக்கல அப்படின்னா அப்ப குழந்தைகள் வந்து நம்ம டெய்லி வந்து ஸ்கூல் போறதுனால நம்ம சரியா கவனம் கவனிக்கல அப்படின்னா நம்ம வாரம் ஒரு முறை நீர் காய்கறிகள் வந்து உணவுகளை வந்து சேர்த்து கொடுத்தோம் அப்படின்னாவே நமக்கு அந்த கிட்னியில இருக்கக்கூடிய அந்த தேவையற்ற அந்த உப்புக்கள் அது எல்லாமே வந்து நமக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நமக்கு கிளென்ஸ் ஆகிடும் எப்படி வந்து மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை வந்து நம்ம பேதிக்கு மருந்து எடுத்துக்கிறோமோ இல்ல வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த புழுக்களை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு செரிமானம் வந்து ப்ராப்பரா நடக்கிறதுக்கு நம்ம உடம்பு இருக்கிற கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு நம்ம எப்படி வந்து பேதிக்கு மருந்து எடுத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நீர் காய்கறிகள் நீ சிறுநீரை வந்து பெருக்கக்கூடிய சார்ந்த உணவுகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு யூரின் ஃப்ரீயா போக ஆரம்பிச்சிடும் கிட்னியோட செயல்பாடும் நமக்கு வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆயிடும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம நீர் சார்ந்த காய்கறிகள் அதாவது நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா முள்ளங்கி பீர்க்கங்காய் சுரக்காய் இந்த மாதிரி உணவுகள் வந்து உணவுகள்ல கொடுத்தோம் குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னாவே அவங்களுக்கு அந்த
இது கலசிக்காய் பொடி சாப்பிட்டுக்கிட்டு வர்றேன் மேடம் சரிங்க ஓகே வெளியில உங்களுக்கு வந்து வீக்கம் மாதிரி தெரியுதுங்களா வயிற்று பகுதிகள்ல என்ன வீக்கம் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 ரெண்டு மாசமா எனக்கு வந்து பீரியட் வரல மூணு மாசம் பீரியட் வராம ரொம்ப ஒரு வாரமா தலை சுத்திட்டே இருக்குது ஓகேப்பா இப்போ வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து இப்போ நமக்கு பீரியட்ஸ் வரல அப்படின்னா இப்போ வந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் வரல அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு கார்ட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது ரொம்ப அவசியமான ஒன்று நமக்கு வந்து ப்ரெக்னன்சி இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வீட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மெடிக்கல் ஷாப்பில் வந்து கார்டு வாங்கிட்டு நம்ம யூரின் வந்து நம்ம விட்டு நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து மருத்துவம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து கார்ட் டெஸ்ட் பண்ணும்போது நமக்கு டபுள் பாண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு பாசிட்டிவ் ப்ரெக்னன்சி வந்து பாசிட்டிவ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நமக்கு அப்டமன் வந்து ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு கர்ப்பையில் என்ன தொந்தரவுகள் இருக்குன்னு மருத்துவம் <laughs> வணக்கம் டாக்டர் அன்கால் ஹலோ டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிக்கோங்கம்மா யார் பேசுறீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் எங்க இருந்து பேசுறீங்கமா இங்க மயிலாடுதுறையில இருந்து பேசுறேன் மேடம் நான் உங்க பேர் சொல்லுங்கயா பேர் பாலாஜி ஓகே உங்களோட क्वेश्चन டாக்டர் கிட்ட கேக்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஆ ஓகே மேடம் ஓகே சாப்பாடு <laughs> சரிங்க சார் மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயா போறீங்களா ஆ அதெல்லாம் ஃப்ரீயா போகுது மேடம் பசி நல்லா எடுக்குதுங்களா ஆ பசி நல்லா எடுக்குது சரிங்கள வயிற்று அப்பப்ப வலிச்சிட்டே இருக்கு சரிங்க சார் இப்போ நமக்கு வந்து வயிற்று பகுதிகளில் வந்து அல்சர் தொந்தரவு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம உணவுகள் எடுத்தாலும் சரி நமக்கு வழிகள் இருக்கும் அதே மாதிரி உணவு எடுக்கல அப்படின்னாலும் ஆசிட் சக்ரேஷன் வந்து நமக்கு அந்த புண்களில் படும்போது வழிகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு டைஜஷன் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் இருந்துச்சு நாட்பட்ட மலச்சிக்கல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு மந்தம் ஏற்பட்டு அந்த வாய்க்கள் வந்து நமக்கு வயிற்று பகுதிகளில் நம்மளுடைய மேலெழும்பி வரும்பொழுது தான் நமக்கு நம்மளுடைய மியூக்கஸ் லேயரை வந்து நமக்கு வந்து அது இரிட்டேட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு வந்து புண்கள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடைகளில் சதக்குப்பை வந்து வாங்கிக்கோங்க அது ஒரு ஐம்பது கிராம் வாங்கிட்டு இந்துப்பு வந்து ஒரு ஐந்து கிராம் வாங்கிக்கலாம் ரெண்டும் வந்து நல்லா பொடி பண்ணிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வரலாம் இப்படி நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த குடல் பகுதிகளில் வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய புண்கள் எல்லாமே நல்லா ஆர ஆரம்பிக்கும் இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
நீங்க வந்து வீட்லயே பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரஷ் பண்ணிட்டு டெய்லி மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்ல ஒரு அரை ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இப்படி எடுத்துக்கும் பொழுது நம்மளுடைய தொண்டை பகுதியில இருந்து நம்ம குடல் பகுதி வரையில இருக்கக்கூடிய புண்கள் எல்லாமே வந்து இந்த நல்லெண்ணெய் வந்து நல்லா கியோர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு வந்து பசி எடுக்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் வந்து உணவுகள் எடுத்துக்கணும் இப்ப நம்ம நேரம் தவறி வந்து உணவு எடுக்கிறதுனாலையும் நமக்கு பசித்தன்மை ஏற்படும் பொழுது நம்ம உணவுகள் எடுக்காம லேட்டா எடுத்துக்கிறதுனாலதான் நமக்கு வந்து அல்சர் அப்படிங்கிற அந்த விஷயமே நமக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்குது இல்ல நமக்கு வந்து டெய்லி வந்து நீங்க உணவுகள் ஒரு ஹாஃப் அன் வந்து நம்ம முன்னப்பின் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாம மார்னிங் வந்து சாப்பிடக்கூடிய பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து மதியம் இந்த மாதிரி லேட் லேட்டா வந்து எடுத்துக்கிறது அதே மாதிரி நமக்கு பசி எடுக்கும் போது ஒரு ஒன் ஹவர் அந்த மாதிரி ஆசிட் செக்ரேஷன் நமக்கு ரெடியா இருக்கும் பொழுது நம்ம உணவுகள் வந்து எடுக்காம இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த புண்கள்ல அந்த ஆசிட் படும் போது இன்னும் வலிகள் வந்து அதிகமாகும் இப்ப நான் சொன்ன டிப்ஸ் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க இது கூட வந்து மனத்தக்காளி கீரை வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் உணவுகள் வந்து வாரம் இரு முறை வந்து நீங்க சேர்த்துட்டே வரலாம் இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா அந்த புண்கள் வந்து ஆற ஆரம்பிக்கும் இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையில் நம்ம கேஸ்ட்ரைட்டிஸ்க்கு இந்த வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய புண்களுக்கு பெப்டிக் அல்சர் டியோடின் அல்சர் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து மருத்துவம் கொடுக்குறோம் இப்ப அல்சர் அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த புண்களை ஆட்டுறதுக்கான மருத்துவம் எடுத்தோம் அப்படின்னாதான் நமக்கு ப்ராப்பரா திரும்ப திரும்ப அந்த புண்கள் ஏற்படாம நம்ம உணவுகள் எடுத்தா கூட நமக்கு வந்து செரிமானம் கரெக்டா நடந்து பசிங்கிற அந்த உணர்வு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இப்ப அல்சர் இருக்கு நம்ம உணவு எடுத்தா எனக்கு வலி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து உணவே எடுக்காம இருப்பாங்க அப்படி இருக்கும் போது இன்னும் வந்து புண்கள் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் அதனால வந்து ப்ராப்பரா உணவிடுங்க நம்மளோட மருத்துவமனை மயிலாடுதுறை இருக்கு நீங்க நேரில் போய் பார்க்கலாம் கண்டிப்பா அல்சர் வந்து வித் இன் ஒரு ஒன் வீக்லயே அந்த வழிகள் எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு மூன்று மாத காலங்கள் எடுக்கும் பொழுது திரும்ப அந்த குடல் பகுதிகள் இருந்தாலும் சரி இல்ல வயிற்று பகுதிகள் இருந்தாலும் சரி அந்த மியூகஸ் லேயர் வந்து திரும்ப இரிட்டேட் ஆகாத மாதிரி வேணும் மருத்துவம் கொடுப்பாங்க நீங்க நேரில் போய் பார்க்கலாம் சார் தேங்க் யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு இது வரைக்கும் ஆர்ஜே ஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் அனிதா நம்மளுடைய கேள்விகளுக்கு ரொம்ப அழகாக பதில் சொன்னாங்க ஸோ தேங்க்யூ டாக்டர் தேங்க்யூ மீண்டும் வேறு ஒரு ஷோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்